പ്രൈസ് ദലോ ഈ ക്രിസ്റ്റൽ ലൈവ് മീഡിയയിലൂടെ എന്നെ ശ്രവിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ക്രിസ്തു വിശ്വൽ സ്നേഹവന്ദനം സങ്കീർത്തനം നാൽപ്പത്തി മൂന്നിൽ അതിൻ്റെ നാലാം വാക്യത്തിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പീഠത്തിങ്കിലേക്ക് എൻ്റെ പരമാനന്ദമായ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് ചെല്ലും എൻ്റെ ദൈവമേ കിന്നരം കൊണ്ട് ഞാൻ ഇനിയും നിന്നെ സ്തുതിക്കും ഈ വാക്യം നാം ശ്രദ്ധിച്ചൊന്ന് ഗ്രഹിച്ചാൽ ഭക്തൻ തൻ്റെ ജീവിതത്തിലെടുക്കുന്ന ഒരു ഉറച്ച തീരുമാനമാണ് ഒരു ഡിസിഷനാണ് നമുക്കിവിടെ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഓരോ ദിവസങ്ങളും നമ്മൾ പല തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നവരാണ് നമ്മുടെ മനുഷ്യായുസിൽ നമ്മൾ ധാരാളം തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നവരാണ് ഹലലുയ എന്നാൽ അത് പല പല വിഷയങ്ങളുടെ മുൻപിലാണ് നമ്മൾ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാറുള്ളത് ചിലപ്പോൾ രോഗങ്ങളായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ മാനസിക ക്ലേശങ്ങളായിരിക്കാം സാമ്പത്തിക തകർച്ചകളായിരിക്കാം ആമേൻ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രതിസന്ധികളുടെ ഒക്കെ നടുവിൽ എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങളായിരിക്കാം തീരുമാനങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും വിലയുണ്ട് എന്നാൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾക്ക് ദൈവം വളരെ വില കൽപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ചിലരുടെ തീരുമാനങ്ങൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ പാപബോധം ഉണ്ടായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന തീരുമാനമാണ് ചിലർ ദൈവസന്നിധിയിൽ നിന്ന് അകന്നു പോയിട്ട് മടങ്ങി വന്ന് എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങളാണ് അമേൻ എന്നാൽ ചിലർ ദൈവസന്നിധിയിൽ തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് അത് പാലിക്കുവാൻ കഴിയാതെ പോകുന്നവരെയും കാണാം അത് വളരെ ദുഃഖകരമായ കാര്യങ്ങളാണ് എന്നാൽ ദൈവത്തോട് നാം പറയുന്ന തീരുമാനങ്ങൾക്ക് ദൈവം വളരെ വില കൽപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പ്രൈസ് ദ ലോഡ് അമേൻ ഇവിടെ ഈ സങ്കീർത്തനം നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ ഭക്തൻ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കാതലായ രണ്ട് തീരുമാനങ്ങളാണ് എടുക്കുന്നത് അത് ഒന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ പരമാനന്ദമായ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് ചെല്ലും രണ്ടാമത്തെ തീരുമാനം എൻ്റെ ദൈവമേ കിന്നരം കൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ സ്തുതിക്കും അമേൻ ഈ തീരുമാനം ഭക്തൻ എടുക്കുന്നത് തൻ്റെ പിന്മാറ്റ അവസ്ഥയിലല്ല പിന്മാറ്റത്തിൽ നിന്ന് മടങ്ങി വന്നിട്ടല്ല അമേൻ ആ സങ്കീർത്തനം നമ്മൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് ഗ്രഹിച്ചാൽ അമേൻ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ആ സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗം തന്നെ തൻ്റെ ചുറ്റും നിൽക്കുന്ന പ്രതിസന്ധികളെ പറ്റി ഭക്തൻ പറയുകയാണ് ഹലലുയ അവിടെ തന്നെ വല്ലാതെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന ശത്രുക്കൾ ദൈവത്തെയോ ദൈവജനത്തെയോ ഭയമില്ലാതെ ഭക്തികട്ട ജാതികൾ അമേൻ തന്നെ വല്ലാതെ വിഷമസന്ധിയിലാക്കിയിരിക്കുന്ന ശത്രുക്കളുടെ ഒരു വലിയ പ്രതിസന്ധികളുടെ നടുവിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് അമേൻ ചുറ്റുപാടും ആരും സഹായിക്കാനില്ലാത്ത ഒരനുഭവത്തിൽ ആമേൻ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഭീതി നിറഞ്ഞ ഒരു അനുഭവത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഭക്തൻ ഇവിടെ ഒരു തീരുമാനമെടുക്കുന്നത് അമേൻ ഈ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം കൂടെ തൻ്റെ തലയ്ക്ക് മീതേ കവിഞ്ഞ് തൻ്റെ ഉള്ളം വല്ലാതെ വേദനിക്കുന്നുണ്ട് ഞരങ്ങുന്നുണ്ട് ആ വാക്യം അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു എൻ്റെ ആത്മാവ് വിഷാദിച്ച ഉള്ളിൽ ഞരങ്ങുന്നു പ്രിയരെ ഇതൊക്കെ പണ്ട് കാലത്ത് ദൈവഭക്തൻ എഴുതി വെച്ച ഒരു സങ്കീർത്തനം അത് ആർക്കാണ്ട് വേണ്ടിയോ അല്ല ഇന്ന് അനുദിന ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന അതേ വേദനയാണ് ദൈവാത്മാവിൽ ആ ഭക്തൻ നമ്മളോട് ഇന്ന് പകൽ സംസാരിക്കുന്നത് ആമേൻ ഞരങ്ങുന്ന ഒരു അനുഭവം എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആമേൻ ഞാൻ വിഷാദിച്ച് ഞരങ്ങുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഡെസ്പെയർ ആൻഡ് റെസ്റ്റ്ലെസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഹലലിയ വേദനകൾ വർദ്ധിച്ചിട്ട് മനസ്സിൻ്റെ ചിന്തകൾ മനസ്സിൻ്റെ വേദനകൾ വല്ലാതെ തന്നെ വ്യാകുലപ്പെടുത്തിയിട്ട് അത് പുറത്തു പറയുവാൻ കഴിയാതെ ഉള്ളിൽ ഒതുക്കുമ്പോഴാണ് അത് ഞരക്കങ്ങളായി മാറുന്നത് ഹലലിയ നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഈ അനുഭവമുണ്ട് ഞരക്കങ്ങൾ ഹലലിയ അത് അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ഇരുന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം സന്തോഷിക്കുന്ന ആരാധിക്കുന്നവർക്കോ സന്തോഷിക്കുന്നവർക്കോ ഒന്നും ആ ഞരക്കം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയത്തില്ല ഹലലിയ ഇത് ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിലെ വേദനയാണ് അത് പുറത്തു പറയാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരനുഭവത്തെയാണ് 
നരക്കം എന്ന് പറയുന്നത് ഹലലിയ അത് നമ്മളെ കാണുന്ന മറ്റ് ഉള്ളവർക്ക് ആർക്കും അത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ആ ഞരക്കം ഹലലിയ എന്നാൽ ഈ ഞരക്കം എന്ന് പറയുന്ന ഈ അനുഭവം അത് അതുപോലെ ഒപ്പിയെടുക്കുവാൻ കഴിവുള്ള ഒറ്റ ഒറ്റയൊരാളേ ഉള്ളൂ അത് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവാണ് ഹലലിയ അമേൻ സ്തോത്രം ഈ ഞരക്കം ദൈവത്തിന് കേൾക്കാം ഹലലിയ അമേൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രതിസന്ധികളിൽ നമ്മൾ ഞരങ്ങിയിരിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങളില്ലേ ഒത്തിരി ഞരക്കങ്ങളില്ലേ ഹലലിയ ആ ഞരക്കങ്ങൾ ആരാ കേൾക്കുന്നത് ചിലപ്പം നമ്മളതൊരു ദീർഘശ്വാസമായി ഒത്തിരി ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊരു ദീർഘശ്വാസമായി അത് വിടാറുണ്ട് അല്ലേ ഇന്ന് പകൽ ഞാൻ പറയാം ദൈവത്തിൻ്റെ പൈതലെ നിൻ്റെ ദീർഘശ്വാസത്തിൻ്റെ അർത്ഥം വരെയും അറിയുന്ന ഒരു കർത്താവാണ് അമേൻ നമ്മുടെ കർത്താവ് ഹലലിയ ഫറവോൻ്റെ ഇരുമ്പ് ഉലയ്ക്കകത്ത് കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഇസ്രയേൽ ജനം ഹലലിയ അവിടുത്തെ ഞരക്കം വലിയതായിരുന്നു അവർക്ക് ആരോട് പറയാനാ ഫറവോനോ അവൻ്റെ അധികാരികളോടോ ആമേൻ കഷ്ടപ്പാടിനെ പറ്റി വർണ്ണിക്കാനൊക്കുമോ ആമേൻ സ്തോത്രം അധികാരികളുടെ കീഴിൽ കിടന്ന് ഞരങ്ങുകയാണ് ഹലലിയ ആ ഞരക്കത്തിൻ്റെ ശബ്ദം ആമേൻ കർത്താവ് കേട്ടു ഹലലിയ പുറപ്പാട് പുസ്തകം ആറാം അധ്യായം അതിൻ്റെ അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ പറയുകയാണ് ആമേൻ മിസ്രൈമർ അടിമകളാക്കിയ എൻ്റെ ജനത്തിൻ്റെ ഞര ഞാൻ കേട്ടു അത് വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു വാക്യമാണ് എൻ്റെ ജനത്തിൻ്റെ ഞരക്കം ഞാൻ കേട്ടു ഹലലുയ്യ അത് ആരാണ് പറയുന്നത് കർത്താവ് ആരോടാ ഞരങ്ങിയത് ഹലലുയ്യ ദൈവത്തോട് ഉള്ളിലുണ്ടാകുന്ന നിലവിളിയാണ് ഹലലുയ്യ ആ ഞരക്കത്തിൻ്റെ ശബ്ദം ഞാൻ കേട്ടു എൻ്റെ നിയമം ഞാൻ ഓർത്ത് അവരെ വിടുവിക്കുവാൻ ഇറങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നു ദൈവമക്കളെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ചെന്ന് കയറുന്നതിന് മുമ്പ് അനേക പ്രതിസന്ധികൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്ന് ഇതുപോലെ ഞരക്ക ായി മാറാറുണ്ട് ഇത് ആമേൻ സ്തോത്രം കോരഹുപുത്രന്മാർ എഴുതിയ സങ്കീർത്തനമാണ് എന്നാൽ ഇത് കോരഹുപുത്രന്മാരുടെ മാത്രം അനുഭവമല്ല ആമേൻ തിരുവചനം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഭക്തന്മാരുടെയൊക്കെയും ഒരു അനുഭവമാണ് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇതുപോലെ പ്രതിസന്ധികളുടെ നടുവിൽ ഞരങ്ങിപ്പോയ അനുഭവം വിഷാദിച്ച് പോയ അനുഭവം ഹലലുയ്യ ആമേൻ പുറത്തു പറയാൻ വയ്യാതെ അവർ ക്ഷീണിച്ചു പോയ അനുഭവങ്ങൾ ഭക്തന്മാരുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിലുണ്ട് ഭക്തന ദാവീത് ആമേൻ ഈ ഞരക്കത്തിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് ഹലലിയ ആറാം സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ ആറാം വാക്യത്തിൽ പറയുകയാണ് ആമേൻ എന്റെ ഞരക്കം കൊണ്ട് ഞാൻ തകർന്നിരിക്കുന്നു തകർയാണ് ഞരക്കം കൊണ്ട് ഞാൻ തകർന്നിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ആമേൻ രാത്രി മുഴുവനും ആ ഞരക്കം നീളുകയാണ് ഹലലിയ രാത്രി മുഴുവനും എൻ്റെ കട്ടിലിനെ എൻ്റെ കിടക്കയെ ഞാൻ ഒഴുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ണുനീര് കൊണ്ടൊഴുക്കുന്നു ഹലലിയ ഇതെല്ലാവരുടെയും ഒന്നും അനുഭവമല്ലായിരിക്കാം എന്നാൽ ചില ചില ദൈവമക്കൾ ചില ചില ഭക്തന്മാർ ആമേൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്രൈസിസിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് ആമേൻ രാത്രികാല ഉറക്കമില്ലാതെ ആമേൻ സ്തോത്രം ഞരക്കങ്ങൾ വന്നിട്ട് കണ്ണ് നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞ് ആരും കാണാതെ കരഞ്ഞ് രാത്രികാലം കഴിച്ചു കൂട്ടേണ്ടതായിട്ട് വന്നതായ ദാവീദ് ഭക്തനെയാണ് നമ്മളവിടെ കാണുന്നത് സങ്കീർത്തനം നൂറ്റി രണ്ടിൽ ഒരു അരിഷ്ടൻ്റെ പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ ഹെഡിങ്ങിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അവിടെ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുന്നു നിൻ്റെ ബദ്ധന്മാരുടെ ഞരക്കം കേട്ട് മരണത്തിന് വിധിക്കപ്പെട്ടവരെ വിടുവിക്കുവാൻ ദൈവമേ നീ തൃക്കൺ പാർക്കണമേ എന്ന് പറയുകയാണ് ഹലലി അപ്പോൾ അവിടെ എന്തുവാ ബദ്ധന്മാരെ ഞരക്കുകയാണ് ഹലലിയ ബന്ധിക്കപ്പെട്ട് ബന്ധനത്തിലാക്കി ബദ്ധന്മാരാക്കി ദൈവമക്കളെ ആമൻ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാത്ത അനുഭവത്തിൽ ആമൻ അവർ ഞരങ്ങിപ്പോകുന്ന അനുഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറത്ത് ആർക്കും കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ വയ്യാത്ത വിഷയമാണ് ഹലലിയ ഉള്ളിൽ ഞരങ്ങുന്നത് ഹലലിയ അമേൻ ഇങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭത്തിൽ സാധാരണ എന്താണ് ചെയ്യാറുള്ളത് അങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭത്തിലാണ് ഹലലിയ ഭക്തൻ്റെ നിലപാട് നമ്മളിവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഹലലിയ റെസ്റ്റ്ലെസ്സായി അമേൻ ഹൃദയം നിരാശ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ് അമേൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ക്രൈസിസിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോഴെ ഹലലിയ ദൈവജനത്തിൻ്റെ തീരുമാനത്തിന് വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഭക്തനായ ഹബുക്കുക്ക് അമേൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്രൈസിസിലൂടെ കടന്നുപോയി പ്രവാചകൻ അമേൻ അവിടെ ചാപ്റ്റർ എഴുതുമ്പോൾ അമേൻ ആ പ്രവചനം എഴുതുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് അമേൻ മുന്ദ്രിയിൽ ഫലം കാണുന്നില്ല ഒലുവിൽ ഫലമില്ല നിലത്ത് ഫലമില്ല ഗോശാലകളോ അമേൻ എല്ലാം കാലിയായിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 
ജീവിതത്തിൽ യാതൊരു സന്തോഷിപ്പാനുള്ള വഴികളില്ല വരുമാനങ്ങളില്ല സാമ്പത്തിക നിലയിൽ എല്ലാം തകർന്നിരിക്കുകയാണ് സന്തോഷം തരേണ്ട അനുഭവങ്ങളെല്ലാം ശൂന്യമായിരിക്കുമ്പോഴും ആ മീൻ പ്രവാചകനായ ഹബുക്കുക്കിൻ്റെ ഹൃദയം അങ്ങനെ ഞരങ്ങുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു വലിയ തീരുമാനം പറയുകയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ദൈവത്തിൽ എങ്കിലും സന്തോഷിക്കും ഹലലിയ ഇന്ന് എന്നെ കേൾക്കുന്ന വചനം കേൾക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ പൈതലേ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളുടെ നടുവിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ കഴിയുന്നത് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടിയ തീരുമാനം ആണ് ഭക്തൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് ആമേൻ പലപ്പോഴും ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ മനസ്സൊന്ന് റിഫ്രഷ് ആകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ടല്ലേ ഒന്ന് റിഫ്രഷ് ആകാനായിട്ട് സാധാരണക്കാർ ചെയ്യുന്ന അവരൊരു സിനിമ കണ്ടു അല്ലെങ്കിൽ അവരൊരു പിക്നിക്കിന് പോയി ആമേൻ അല്ലെങ്കിൽ ആമേൻ ഫേസ്ബുക്കിലോ ആമേനൊക്കെ കുറേ നേരം അവരൊന്ന് ചാറ്റ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഗെയിം കളിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഹലലിയ ആമേൻ ഒന്ന് റിഫ്രഷ് ആകാനായിട്ട് ആമേൻ മനുഷ്യർ തീരുമാനിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ ഭക്തന്മാർ അങ്ങനെയല്ല ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവർ അങ്ങനെയല്ല അവർ പറയുക ഞാൻ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കും ആമേൻ ഇവിടെ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഗൗരവമേറിയ ഒരു തീരുമാനം അല്ലെങ്കിൽ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു തീരുമാനമാണ് ഇവിടെയും ഭക്തൻ പറയുന്നത് ഇത്രയും വലിയ ചുറ്റുപാടിൻ്റെ നടുവിൽ ഞാൻ നിൽക്കുമ്പോഴും എനിക്കൊരു ഉറച്ച തീരുമാനം ആ തീരുമാനമാണ് ആ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ പരമാനന്ദമായ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് ചെല്ലും ആ മീൻ സ്തോത്രം പരമാനന്ദമായ ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥം ഹലലുയ ആ മീൻ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിലെ സന്തോഷമെന്ന് പറയുന്നത് പരമാനന്ദ സന്തോഷമാണ് അതായത് എക്സീഡിങ് ജോയ് എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത് അതിനൊരു അവസാനമില്ല ഹലലുയ ദൈവമക്കളെ ഈ ലോകത്തിൽ അവസാനമില്ല ഒരു സന്തോഷം എവിടെയാണ് കിട്ടുന്നത് നല്ല ത്രില്ലായ ആമേൻ ഒരു സിനിമ കണ്ടതുകൊണ്ട് ആ സന്തോഷം കുറേ നേരം നിൽക്കും അല്ല കൂട്ടുകാരുമൊത്ത് അടിച്ചു പൊളിച്ച് കുറച്ചു നേരം കളിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഉല്ലാസ യാത്രകളൊക്കെ ചെയ്ത് മടങ്ങി വരുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന സന്തോഷമല്ല ഇത് അല്ല നല്ല ഒരു നോവല് വായിച്ച് ആമേൻ വളരെ സന്തോഷം തരുന്ന ഒരു നോവല് വായിച്ച് തീർത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആമേൻ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സന്തോഷം നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ സന്തോഷങ്ങൾക്കൊന്നും എക്സീഡിങ് ജോയ് അല്ലെങ്കിൽ അനന്തമായ സന്തോഷം നിലനിൽക്കുന്ന സന്തോഷം എന്ന് പറയാൻ കഴിയത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഭക്തൻ തൻ്റെ പ്രതിസന്ധിയിൽ ആമേൻ തൻ്റെ മനസ്സിനെ റിഫ്രഷ് ആക്കുവാൻ തൻ്റെ മനസ്സിനെ ഒന്ന് ഒന്ന് റിലാക്സ് ആക്കുവാനായിട്ട് അദ്ദേഹം എടുക്കുന്ന തീരുമാനമെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ പരമാനന്ദമായ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് ചെല്ലും അത് മാത്രമല്ല അടുത്ത തീരുമാനം പറയുക ഞാൻ അവനെ ശക്തിയോ സ്തുതിക്കും ഹലലിയ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ മാത്രമാണ് ദൈവജനത്തിൻ്റെ ബലമെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഓർക്കാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങളാണ് നമ്മൾ തളർന്നിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ സന്തോഷത്തിലേക്ക് കടക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് ഹലലിയ ഇവിടെ ഒന്നും മുൻപിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള ആരാധനയല്ല ഹലലിയ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പ്രതിസന്ധിയുടെ നടുവിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഈ തീരുമാനങ്ങൾ അപ്പോൾ ഒന്നും കയ്യിൽ കിട്ടിയതിൻ്റെ സന്തോഷത്തിലല്ല ഞാൻ ഇനിയും ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുമെന്ന് പറയുന്നത് ഹലലിയ പിന്നെന്താണ് ഒന്നുമില്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ ശൂന്യമായിരിക്കുമ്പോൾ ഹലലിയ എത്ര പേർക്ക് കഴിയും കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു സാധ്യതകളും കാണാനില്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുമെന്ന് തീരുമാനമെടുക്കുന്നതാണ് യഥാർത്ഥ ഒരു ഭക്തൻ്റെ നിലപാട് ഹലലിയ നല്ല ഉറച്ച തീരുമാനമെന്ന് പറയുന്നത് അമ്മൻ ഇനിയും ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കും ഇനിയും ഞാൻ ദൈവത്തെ തന്നെ ആരാധിക്കും അതിന് വേറൊരു വഴിയില്ല വേറൊരു വഴിയിലേക്കൊരു യാത്രയില്ല ഇതിന് പകരം വയ്ക്കുവാൻ വേറൊന്നില്ല അമ്മൻ എന്ത് വന്നാലും കഷ്ടതയോ പട്ടിണിയോ നഗ്നതയോ ആപത്തോ വാളോ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് അനുഭവത്തിൽ കൂടി കടന്നു പോയാലും ആമേൻ സ്തോത്രം ശത്രുക്കൾ എത്ര പെരുകിയാലും എൻ്റെ നിലനിൽപ്പ് തന്നെ എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായി വന്നാലും എനിക്ക് വേറൊരു മാർഗമില്ല ഞാൻ ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും അതാണ് ഒരു വലിയ ഒരു ഉറപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ധൈര്യം ആമേൻ സ്തോത്രം നല്ല ഒരു തീരുമാനം അവിടെയാണ് ദൈവം ഭക്തന്മാരെ സഹായിക്കുന്നത് ഹലലിയ അവിടെ പറയുക ഞാൻ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് ചെല്ലും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു വലിയ പ്രതീക്ഷയെയാണ് കാണിക്കുന്നത് ഞാൻ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് ചെല്ലും ഞാൻ എങ്ങോട്ട് ചെല്ലും എനിക്ക് മറ
കാലഘട്ടം മുഴുവനും താൻ പ്രതികൂലത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഹാലലുയ താൻ പറയുക ഞാൻ വീണ്ടും ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് ചെല്ലും വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് ചെല്ലും പ്രിയരെ ഞാൻ പറയട്ടെ ഈ ഒരു കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ആമേൻ സകല മനുഷ്യരും വളരെ ക്രൈസിസിലൂടെ കടന്നു പോവുകയാണ് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകളിലൂടെ കടന്നു പോകണം ജോലിയുടെ പ്രശ്നം ശമ്പളത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം ആമേൻ സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കങ്ങൾ ഉപജീവന വഴികളെ പറ്റിയുള്ള ഭാരങ്ങൾ ആമേൻ ഉള്ള ജോലി പോലും ചോവിനെ ചെയ്യാനൊക്കാത്ത സാഹചര്യങ്ങൾ ഹലലുയ സാമ്പത്തിക തകർച്ചകൾ ഹലലുയ ആമേൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമുള്ള ബന്ധങ്ങളോ ആമേൻ സ്നേഹങ്ങളോ പോക്കുവരവുകളോ ഒന്നുമില്ലാതിരിക്കുന്ന വല്ലാത്ത ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുമ്പോഴും ഹലലുയ ഉള്ളിൽ വിചാരങ്ങളാൽ ഹലലുയ ഭാരപ്പെട്ട് അത് ഞരക്കങ്ങളായി തീരുമ്പോഴും ഹാലലുയ ഒരു വഴിയുമില്ല എന്ന് ഓർത്ത് ഭാരപ്പെട്ട് ഞരങ്ങുമ്പോഴും ആമേൻ സ്തോത്രം ദൈവത്തിൻ്റെ ഭക്തന് അതിൻ്റെ നടുവിലും ഒരു തീരുമാനമെടുക്കാനുണ്ട് ഈ അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ ആമേൻ ഭക്തൻ പറയുകയാണ് എൻ്റെ ആത്മാവ് ദൈവത്തിൽ പ്രത്യാശ വയ്ക്കുക ആമേൻ അവൻ എൻ്റെ മുഖപ്രകാശ രക്ഷയും എൻ്റെ ദൈവവുമെന്ന് ഇനിയും ഞാൻ അവനെ സ്തുതിക്കും അതൊരു വലിയ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട വചനമാണ് ഹലലിയ എൻ്റെ ആത്മാവെ നീ വിഷാദിച്ചുള്ളിൽ ഞരങ്ങുവാണല്ലോ ആമേൻ സ്തോത്രം നീ ഈ ഞരക്കത്തിൻ്റെ നടുവിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ദൈവം ത്തിൽ പ്രത്യാശ്രയിക്കുക ദൈവമക്കളെ ഞാൻ പറയട്ടെ ഞരക്കങ്ങളും വേദനകളുടെയും നടുവിൽ വേറാരു വന്ന് ആശ്വസിപ്പിച്ചാലും നമുക്ക് ആശ്വാസം കാണുവാൻ കഴിയാത്ത അനുഭവങ്ങളുണ്ട് പലപ്പോഴും പലരും നമ്മളെ ആശ്വസിപ്പിച്ചെന്നിരിക്കാം എന്നാൽ അതിൻ്റെ നടുവിലും ആശ്വാസം കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിയത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു പരിധി വരെ ആയിരിക്കാം ആ ആശ്വാസം മുൻപോട്ട് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആശ്വസിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞെന്ന് വരത്തില്ല എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പൈതങ്ങൾ പറയുകയാണ് ദൈവഭക്തനവിടെ പറയുകയാണ് ആമേൻ ഞാൻ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആമേൻ വിഷാദത്താൽ ഞരങ്ങുമ്പോഴും ആമേൻ ഞാൻ ദൈവത്തിൽ പ്രത്യാശ വയ്ക്കും ഹലലിയ അവൻ എൻ്റെ മുഖപ്രകാശ രക്ഷയെന്ന് ഇനിയും ഞാൻ അവനെ സ്തുതിക്കും ഹലലിയ അതൊരു വലിയ തീരുമാനമാണ് എന്താണ് ഇനിയും ഞാൻ അവനെ തന്നെ സ്തുതിക്കും ഹലലിയ ദൈവക്കളെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് വേറെ ഒരു മാർഗവുമില്ല ഹലലിയ ആമേൻ ഭക്തൻ പറയുന്നു നീ എന്നെ കൊന്ന ും ഞാൻ നിന്നെ വിടത്തില്ല യുവാവിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കഷ്ടതകൾ വളരെയേറെ വർദ്ധിച്ചപ്പോഴും പറയുകയാണ് എനിക്ക് വേറെ ആരുടെയും മുഖത്ത് നോക്കുവാനില്ല നീ എന്നെ കൊന്നാലും ഞാൻ നിന്നെ വിടത്തില്ല എൻ്റെ ശരീരം ആമേൻ ഇങ്ങനെ ദ്രവിച്ച് പുഴുവരിച്ച് ആമേൻ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ മാറ്റപ്പെട്ടാലും ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ ദേഹസഹിതനായി നിന്നെ കാണും ഹലലിയ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യാശ പ്രശ്നങ്ങളുടെ നടുവിൽ ഒരു ഭക്തൻ എടുക്കുന്ന ഒരു വലിയ ഉറപ്പ് ഒരു തീരുമാനം ഹലലിയ ഞാൻ നിന്ന് തന്നെ കാത്തിരിക്കും ഞാൻ നിനക്കായി തന്നെ കാത്തിരിക്കും ഹലലിയ എൻ്റെ പ്രത്യാശം ഞാൻ നിങ്ങൾ തന്നെ വെച്ചിരിക്കുന്നു ഹലലിയ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് കർത്താവ് തൻ്റെ മഹത്വം വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് ആമേൻ അതിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഐ വിൽ പ്രൈസ് ഹിം എഗെയിൻ ഹീ വിൽ ഡു ഗ്രേറ്റ് തിങ്സ് ഫോർ മീ ആമേൻ ഞാൻ വീണ്ടും എൻ്റെ ദൈവത്തെ തന്നെ സ്തുതിക്കും കാരണം എൻ്റെ ദൈവം എനിക്ക് വൻ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും ഹലലിയ എത്ര പേർക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട് ഹലലിയ ആമേൻ നമുക്ക് ഈ പ്രശ്നത്തിൻ്റെ നടുവിൽ ഉറച്ചു നിന്ന് പറയുവാൻ എത്ര പേർക്ക് കഴിയും ആമേൻ ഞാൻ ഇനിയും എൻ്റെ ദൈവത്തിൽ തന്നെ പ്രത്യാശ വയ്ക്കും ആമേൻ അവനെന്നെ കൊന്നാലും ഞാൻ അവനെ വിടുകയില്ല എൻ്റെ ദൈവം അതിന് മതിയായവനാണെന്നുള്ള ഒരു ഉറപ്പിലാണ് അങ്ങനത്തെ തീരുമാനമെടുക്കുന്നത് ഹലലിയ അല്ലെങ്കിൽ തീരുമാനമെടുക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ല കാരണം ആമേൻ ജീവനോ മരണമോ എന്തായിരുന്നാലും ആമേൻ ഇപ്പോഴുള്ളതിനോ വരുവാനുള്ളതിനോ ആമേൻ എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ പിൻവലി ിക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ല കാരണം അത്രയ്ക്ക് ഉറപ്പുള്ള ഒരു പാറയാണ് ആമേൻ ഞാൻ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ആശ്രയിക്കുന്ന ദൈവം എൻ്റെ പാറയാണ് ഹലലി അവൻ എൻ്റെ വലത്തു ഭാഗത്തുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ കുലുങ്ങിപ്പോകത്തില്ല ആമേൻ സ്തോത്രം എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയുന്നത് ആശ്രയിക്കുന്ന ദൈവത്തെ പറ്റിയുള്ള ഒരു വലിയ ഉറപ്പ് ആശ്രയിക്കുന്ന ദൈവത്തെ പറ്റിയുള്ള ഉറപ്പ് അവൻ എൻ്റെ ഉപനിധിയാണ് ആ ദിവസം വരെ എന്നെ കാക്കുവാൻ അവൻ ശക്തനാണ് ദൈവക്കളെ ഒട്ടനവധി വാക്യങ്ങൾ ദൈവവചനത്തിൽ ഉടനീളം ഒരു ഭാരപ്പെടുന്ന ദൈവവൈതലിന് വേണ്ടിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ വാക്യത്തിൽ നിന്നൊക്കെ വചനത്തിൽ നിന്ന് ഓരോ വാക്യങ്ങളും ഓരോ ദിവസം കണ്ടുപിടിച്ച് നമ്മളത് ഭക്ഷിക്കണം ഹലലി
അകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് പ്രത്യാശ തരുന്ന ദൈവം നമ്മുടെ മുഖത്തെ ആദരിക്കും ഹലല്ലുയ്യ അവിടെയാണ് ആമേൻ പ്രശ്നത്തിൻ്റെ നടുവിൽ നമുക്ക് ജയിക്കാൻ കഴിയുന്നത് കർത്താവ് അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ആമേൻ പാറമേൽ അടിസ്ഥാനപ്പെട്ട ജീവിതമായിരിക്കണം ആമേൻ ക്രിസ്തുവാകുന്ന പാറമേൽ അടിസ്ഥാനപ്പെട്ട ആമേൻ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ പറയാനൊക്കത്തുള്ളൂ എനിക്ക് വേറെ ഒരു വഴിയുമില്ല ഇനിയും ഈ പ്രതിസന്ധിയാണേലും ഞാൻ എൻ്റെ ദൈവത്തെ തന്നെ സ്തുതിക്കും ഇവിടെ ഭക്തൻ്റെ തീരുമാനമൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാട്ട് ഭക്തൻ പറയുകയാണ് എൻ്റെ പരമാനന്ദമായ ദൈവത്തെങ്കിലേക്ക് ഞാൻ ചെയ്യലും എൻ്റെ ദൈവമേ ഞാൻ ഇനിയും നിന്നെ സ്തുതിക്കും കാരണം എൻ്റെ ദൈവം ഇനിയും എനിക്ക് വൻകാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും വലിയ പ്രതീക്ഷയാണ് ദൈവത്തിലുള്ള പ്രതീക്ഷ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അസ്തമിക്കാത്തത് മറ്റെല്ലാ പ്രതീക്ഷകളും മാറിപ്പോകും കുന്നുകൾ മാറിപ്പോകും ആമേൻ ആമേൻ എല്ലാം മാറിപ്പോകും നമ്മൾ ഈ കാണുന്നതെല്ലാം മാറിപ്പോകും വാഗ്ദത്തങ്ങൾ മനുഷ്യർ പറയുന്നതൊക്കെ മാറിപ്പോകും എന്നാൽ കർത്താവ് പറയുന്ന വാഗ്ദത്തം മാറത്തില്ല കാരണം അതുകൊണ്ടാണ് ഭക്തൻ പറയുന്നത് ഇനിയും എനിക്ക് അവൻ വൻ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും എത്ര പേർക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് ഇന്ന് ഈ പ്രതിസന്ധിക്ക് അത് നിന്നുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ പൈതൽ നിനക്ക് പറയാൻ കഴിയുമോ ഇല്ല ഇതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിക്കത്തില്ല ഇല്ല ഈ പ്രശ്നം കൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിക്കത്തില്ല ഇല്ല ഈ വെള്ളം എന്നെ മുക്കിക്കളയത്തില്ല ഇല്ല ഞാൻ ഇതിനകത്ത് തകരുകയല്ല എൻ്റെ കർത്താവ് എനിക്ക് ഇനിയും വൻ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും ഒന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിക്കാട്ട ഇനിയും ഇനിയും അമേൻ ഇന്നലത്തെ കാര്യമല്ല പറയുന്നത് അമേൻ ഇപ്പോൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിഷയമല്ല പറയുന്നത് നാളെയെ നോക്കി പറയുന്നു ഇനിയും എനിക്കവൻ വൻ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും വൻ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും ഓരോ മനുഷ്യൻ്റെ ഹൃദയത്തിലും തോന്നിയിട്ടില്ലാത്തത് എൻ്റെ ദൈവം എനിക്കു വേണ്ടി ഈ പ്രതിസന്ധിയിൽ ചെയ്യുമെന്ന് നമുക്ക് ഉറയ്ക്കാം ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രത്യാശിക്കാം അമേൻ കണ്ണുകളടയ്ക്കാം ഒരു നിമിഷം പ്രാർത്ഥിക്കാം പരിശുദ്ധനായ ദൈവമേ നിത്യനായി ഞങ്ങളുടെ കർത്താവെ കർത്താവ് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട വചനത്തിനായി സ്തോത്രം കർത്താവെ ഈ ലോകത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രതികൂലങ്ങൾ പ്രതിസന്ധികൾ പ്രശ്നങ്ങൾ ജീവിത ഭാരങ്ങൾ ഏറി വരുമ്പോൾ കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പ് തന്നെ കർത്താവെ ആമേൻ കുഴഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കാലുകൾ ഇടറുന്നുവെന്ന് തോന്നുമ്പോഴും ഞങ്ങളെ കൈവിടാത്ത ഒരു നല്ല കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്കുള്ളത് കൊണ്ട് നന്ദിയോടങ്ങിയെ സ്തുതിക്കുന്നു കർത്താവെ ഭക്തൻ എടുത്ത തീരുമാനം പോലെ തന്നെ കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെയും തീരുമാനത്തെ ഞങ്ങൾ പുതുക്കുന്നു ആമേ ഞങ്ങൾക്ക് കർത്താവല്ലാതെ വേറൊരു വഴിയില്ല ഞങ്ങളുടെ വഴി ഞങ്ങളുടെ കർത്താവാണ് കർത്താവെ നിന്റെ മുഖത്തേക്ക് മാത്രം ഞങ്ങൾ നോക്കുന്നു നിന്റെ ജനത്തെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണമേ ഇനിയും നീ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വൻ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കൊണ്ട് സ്തോത്രം ഇനിയും നീ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷയ്ക്കപ്പുറത്തായി ഞങ്ങളുടെ വിചാരങ്ങൾക്കപ്പുറത്തായി ഞങ്ങളുടെ കണക്കുകൂട്ടലുകൾക്കപ്പുറത്തായി നീ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വൻ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നന്ദിയോട് നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്ന കർത്താവ് വചനം കേട്ട പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നീ അനുഗ്രഹിച്ചാട്ട് നിന്റെ ജനത്തെ അനുഗ്രഹിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നിന്റെ ജനത്തെ പ്രത്യാശ കൊണ്ട് നിറച്ചാട്ട് കർത്താവ് അവരുടെ നിരാശകൾ മാറട്ട് അവരുടെ ഭയം മാറട്ട് ഭീതി മാറട്ട് പ്രത്യാശ വർദ്ധിക്കട്ട് കർത്താവ് ഞങ്ങൾ കർത്താവിൽ പ്രത്യാശ വയ്ക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ മുഖം ലജ്ജിച്ചു പോകത്തില്ല കർത്താവ് പ്രാർത്ഥന കേട്ടതുകൊണ്ട് സ്തോത്രം യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ ആമേൻ Thank you. God bless you. ക്രൈസ്തവ ദൃശ്യമാധ്യ രംഗത്ത് ആത്മനിറവിന്റെ വേറിട്ട ദൃശ്യാനുഭവങ്ങളുമായി പൂർണ്ണസമയ സംപ്രേഷണത്തിലേക്ക് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ് ആനന്ദം ആശ്വാസം അനുഗ്രഹം അവർ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ക്രിസ്ത്യൻ യൂത്ത് മിനിസ്ട്രീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഡോട്ട് ക്രിസ്